Hallo, ich möchte mit euch wieder über ein besonderes Buch sprechen und zwar die Ungehörigkeit des Glücks von Jenny Downham. Das Ganze ist erschienen bei Bertelsmann, ist eine Neuerscheinung dementsprechend, was heißt dementsprechend, es könnte auch ein Taschenbuch sein, aber es ist ein Hardcover und das Ganze hat um die 470 Seiten. Jenny Downham ist euch vielleicht ein Begriff durch ihr Buch Bevor ich sterbe, das ist ja doch recht bekannt, ein ja, Jugendbuch, das ich noch nicht gelesen habe. Also dementsprechend bin ich sehr unvoreingenommen an das Buch und auch an die Autorin rangegangen. Es war eben mein erstes von ihr. Ich dachte, sie hätte auch schon mehr veröffentlicht als dieses eine, aber zumindest im Klappentext steht nur ähm, Bevor ich sterbe drin, aber vielleicht auch nur, weil es ein besonderer Bestseller war, keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht dran gedacht zu gucken, ob noch mehr von ihr erschienen ist. Die Ungehörigkeit des Glücks befasst sich mit einem schwierigen und traurigen Thema. <lacht> Entschuldigung, so ganz bin ich es immer noch nicht los. Ähm, und zwar mit dem Thema der Demenz. Die ganze Geschichte wird aus der Sicht von Katie erzählt. Katie ist ein 17-jähriges Mädchen, die mit ihrem Bruder, der eine nicht näher definierte Entwicklungsstörung hat, ähm, er ist 14 Jahre alt und mit ihrer Mutter zusammenlebt. Und eines Tages bekommt ihre Mutter den Anruf, dass ihre Großmutter im Krankenhaus liegt, ihr Lebensgefährte ist verstorben und ihre, ja, Katies Mutter wird dazu angehalten, Mary, die Großmutter, zu sich nach Hause zu holen, weil sie eben ansonsten niemanden mehr hat und aber darauf angewiesen ist, dass sich jemand 24 Stunden um sie kümmert, weil sie eben unter Demenz leidet. Das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht diagnostiziert, aber schon relativ offensichtlich. Das heißt, sie hat große Gedächtnislücken, sie äh, vergisst immer wieder, wer sie ist, wo sie ist, mit wem sie es zu tun hat, kann sich nur bruchstückehaft an ihr eigenes Leben erinnern und äh, dementsprechend kann man ihr natürlich auch keinen eigenen Haushalt anvertrauen. Und obwohl sie es überhaupt nicht möchte, nimmt Katies Mutter Mary bei sich zu Hause auf. Der Grund dafür, dass sie Mary nicht bei sich aufnehmen möchte, ist der, dass sie von ihr in frühester Kindheit im Stich gelassen wurde. Sie wurde zu Marys Schwester Pat gegeben, die sich ihr ganzes Leben lang wie eine Mutter um Caroline, also das ist Katies Mutter, ich hoffe, ihr kommt mit den Namen noch hinterher, ähm, gekümmert hat. Und Caroline hat erst relativ spät durch einen Zufall erfahren, dass Pat gar nicht ihre Mutter ist und deren Mann eben nicht ihr Vater. Und dementsprechend sehr viel... Erlitten in ihrer Kindheit, da ist auch noch sehr, sehr viel mehr passiert, aber das sind eben so die Grundzüge ihrer Geschichte, dass sie eben auf ihre eigene Mutter unheimlich schlecht zu sprechen ist und sich eigentlich auch nicht um diese kümmern möchte und sie erstmal nur bei sich aufnimmt aufgrund des Drucks der Sozialarbeiterin und sie aber eigentlich so schnell wie möglich wieder aus ihrem eigenen Haus raus haben möchte. Caroline und Katie haben selbst ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zueinander. Caroline erwartet sehr viel von Katie, sie möchte, dass Katie auf eine gute Universität geht, gute Noten hat. Katie macht wirklich unheimlich viel für die Schule. Also selbst während der Zeit, in der andere Schüler Ferien haben, besucht sie Kurse in Mathematik, Leistungskurse, fortgeschrittenen Kurse. Sie soll sich schon um ihr Motivationsschreiben für die Uni bemühen. Sie steht eigentlich konstant unter Druck, gut in der Schule zu sein, die brave, anständige Tochter zu sein, sich noch mit um ihren Bruder zu kümmern, der eben nicht ganz altes entsprechend entwickelt ist, was man auch relativ schnell während des Lesens merkt. Also die ganze Situation ist nicht sehr einfach und da fehlt oftmals, mh, ich würde gar nicht sagen, dass die Liebe fehlt, aber dass Caroline die Liebe ihrer Tochter gegenüber zeigt oder auch mal weich ist ihrer Tochter gegenüber, wenn man so will und nicht nur diese Härte zeigt und sagt, du musst dies und das und jenes tun und nicht nur von ihr erwartet, dass sie sie überall unterstützt. Das ist so die Ausgangssituation. Dementsprechend stecken mehrere interessante Themen drin. Einmal eben dieses Thema der Demenz und wie die Familie damit umgeht und dann natürlich die gesamte Familiengeschichte an sich, was das Ganze auch recht spannend macht, weil sich die gesamte Dramatik erst im Laufe des Buchs entwickelt und auch entschlüsselt. Am Anfang ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen, wie Caroline sich ihrer eigenen Mutter gegenüber verhält. Obwohl man natürlich irgendwo nachvollziehen kann, dass sie sehr, sehr wütend ist und dass sie sich nicht um diese Frau kümmern möchte, die sich gefühlt niemals um sie gekümmert hat. 
kann man nicht nachvollziehen, wie sie einer offensichtlich kranken und schwachen alten Frau gegenüber so hart sein kann, wie sie auch ihrer eigenen Tochter gegenüber so hart sein kann und auch absolut nicht bereit ist, irgendwelche Fragen zu beantworten, die ihre Vergangenheit betreffen. Katie wundert sich natürlich, was da alles Sache ist und warum ihre Mutter so wütend ist, aber sie will es ihrer Tochter einfach nicht erklären. Ähm, mit der Zeit entwickelt man ein bisschen mehr Verständnis dafür. Ich muss sagen, dass mir Caroline nie wirklich sympathisch war, weil sie einfach eine sehr, sehr schwierige Person ist und dass ich mir während des Lesens ehrlich gesagt die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, zum Glück ist es nicht meine Mutter. Also, dass man möchte, dass das Kind gut in der Schule ist, auf eine gute Uni geht, ähm, vielleicht auch mehr Chancen im Leben hat, als man sie selber hatte, okay. Aber ich finde, wenn, wenn dieses Liebevolle fehlt und... Ähm, man da in der eigenen Mutter keine Schulter zum Anlehnen hat, ist es wahnsinnig schwer. Und es ist ehrlich gesagt auch einfach eine Situation, die ich selbst so nicht kenne, weil ich ein ganz anderes Verhältnis zu meiner Mutter habe und hatte. Aber es war schon manchmal schwer und mir hat Katie schon manchmal sehr, sehr leid getan. Aber dennoch kann man sie schon mehr verstehen, wenn man mehr von dem Buch liest. Man kann auch Mary mehr verstehen. Ab und zu hat sie ich will es gar nicht Eingebungen nennen, aber ab und zu erinnert sie sich an Bruchstücke aus ihrer Vergangenheit und so setzt sich dann eben die ganze Geschichte zusammen, die Geschichte dieser drei Frauen, dieser drei Generationen, wenn man so möchte. Katie versteht sich wahnsinnig gut mit Mary, hat kein großes Problem damit, sich um sie zu kümmern, kommt auch irgendwie an sie ran und allein diese Beziehung ist schon sehr, sehr schön mitzuverfolgen, weil es auch alles insgesamt wahnsinnig realistisch ist, meiner Meinung nach. Also da steckt kein Kitsch dahinter. Diese Krankheit wird nicht verharmlost und verkitscht. Ähm, die Beziehungen zwischen den Frauen sind hart. Ähm, wie gesagt, manchmal schwer nachzuvollziehen, aber gleichzeitig, glaube ich, eben mitten aus dem Leben gegriffen. Also es läuft eben nicht immer alles gut. Und es gibt auch nicht immer nur Schwarz und Weiß. Und das fand ich in diesem Roman sehr, sehr schön. Also es gibt nicht dass man Mary zu 100% versteht, weiß, warum sie so gehandelt hat und alles super findet. Es gibt nicht, dass man Caroline einfach nur schrecklich findet, sondern man kann auch absolut nachvollziehen, warum sie manchmal so ist, wie sie ist. Also so setzt sich da irgendwie ein ganz schönes Bild zusammen und ähm, man versteht manchmal, warum sie so handeln, wie sie es tut. Manchmal versteht man es nicht, aber ich meine, so ist es eben. Also manchmal ist man einfach nur wütend und nicht mehr rational. Ähm... Was mich ein wenig gestört hat, war ab und zu, ähm, wie soll ich das formulieren, das Ganze ist ja aus Katies Sicht geschrieben, Katie ist 17, ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie jünger ist, irgendwie von ihrer ganzen Art her und was mich daran gestört hat, das war nicht das, was mich gestört hat, sondern dass ihre Sprache manchmal auch dementsprechend war, ähm, ich finde gewisse Ausdrücke, gewisse Formulierungen, hätte dieses Buch nicht gebraucht. Und es war ganz oft das Wort voll zum Beispiel, das ist voll unfair oder ich kann voll verstehen, was du da machst. Ich meine, klar sagt man das oft so im Alltag, es ist sicherlich nicht die allerfeinste Formulierung, aber ich sage auch oft, ich fand es voll gut oder so. Aber ich möchte es nicht in einem Buch lesen, weil ich darüber stolpere. Also es liest sich irgendwie nicht rund, ich stolpere darüber und klar, es ist ein 17-jähriges Mädchen, die mag sich vielleicht so ausdrücken, aber ein Buch enthält nun mal mit der Schriftsprache nicht die Umgangssprache, die man täglich miteinander spricht. Das ist ja das Schöne am Lesen. Also, dass man diese Schriftsprache wieder hat, man, dass man eine ordentliche, geradlinige Sprache hat und trotzdem kann man ja raushören, wer ein Teenager ist und wer erwachsen. Also, sie ist voll und total und so und ich fand es voll gemein. Ich fand es voll gut, dass er so mit mir spricht. Darüber bin ich wirklich oft gestolpert, das mochte ich nicht so gerne, das hätte man meiner Meinung nach anders lösen können. Ich habe dann überlegt, wie das wohl, ob vielleicht die Übersetzung da nicht die glücklichste war. Also ich könnte mir vorstellen, dass es im Original sowas wie Totally war. Also ich fand, keine Ahnung, I totally liked it oder so. Und da würde ich im Englischen, glaube ich, nicht so drüber stoßen, da klingt es irgendwie runder. Ich glaube, man hätte es vermutlich, ich weiß es nicht, geschickter übersetzen können. Ist aber nur so meine Ahnung, ich äh, habe den Vergleich nicht. Das fand ich nicht ganz so gut, ähm, weil es manchmal auch ein bisschen gewollt wirkte in dem Fall. Sie ist 17, ja, ich habe es verstanden, dazu hätte es das Ganze nicht gebraucht. Ähm, Katie fand ich dennoch ganz, ganz realistisch dargestellt. Katie mit 17 hat 
mich manchmal an mein Leben so mit 15 erinnert. Überhaupt nicht, weil die Probleme, also es gibt ganz konkrete Probleme, die sie beschäftigen, das sind nicht meine. Aber diese Schulzeit, dieses dabei sein wollen, dieses bloß nichts falsch machen wollen und irgendwie Teil der Gruppe sein wollen, obwohl man weiß, dass da gerade nicht alles richtig läuft und dass es alles nicht so wahnsinnig sozial ist, was die da machen, aber irgendwie ist manchmal alles besser, als so außen dran zu stehen. Katie hat mir manchmal sehr, sehr leid getan. Ich konnte sie sehr gut verstehen. Und ganz ehrlich, Schulzeit kann so scheiße sein. Also Schüler können so scheiße sein, Teenager können so scheiße sein. Ich sage sehr oft das Wort Scheiße in diesem Video. Bitte seht es mir nach. Aber es ist einfach so. Es ist verdammt hart. Es ist total hart, so zwischen, keine Ahnung, 17 und 17, sage ich schon, 14 und 18 zu sein. Es ist irgendwie eine schwere Zeit und da ging es bestimmt nicht allen so oder vielleicht ging es auch denjenigen so, die eigentlich da ganz gut durchgekommen sind, weil natürlich hat man irgendwie so seine kleinen Identitätskrisen und sowas und ich fand das sehr, sehr gut dargestellt. Ich fand es wirklich gut dargestellt, weil man auch manchmal gedacht hat, oh, was machst du für einen Mist? Warum versuchst du diese Freundschaft noch zu retten, die eigentlich gar keine wahre Freundschaft ist, aber gleichzeitig dachte man sich, naja schon klar, man will irgendwie dazugehören und macht dafür auch mal Mist und so. Also das fand ich schon sehr realistisch und das hat mir manchmal richtig wehgetan zu lesen, weil ich dachte, ganz ehrlich, das Leben hat dir noch so viel mehr zu bieten. Werd mal erwachsen, fang an zu studieren von mir aus, fang dein eigenes Leben an, finde raus, was du willst und du wirst merken, dass du solche Menschen in deinem Leben nicht brauchst, aber natürlich weiß man das in dem Alter einfach nicht. Also da hat ganz, ganz viel Interessantes drin gesteckt. Ich fand's super gut die ganze Situation von Caroline so beschrieben zu bekommen, also von Katies Mutter, Marys Tochter, die Namen, ihr wisst schon, denn das finde ich sehr selten. Also wir kennen Geschichten über Teenager, zur Genüge. Ähm, wir kennen natürlich auch Geschichten über erwachsene Frauen, die irgendwas über ihre Familie herausfinden oder die es aus sonst irgendwelchen Gründen haben, schon klar. Aber ich kenne keine Geschichten über Mütter, wenn man so will. Also über Frauen, die... die Ich weiß nicht, ich finde es manchmal so schwer, weil Mütter manchmal einfach als Mütter gesehen werden. Aber sie haben ja auch ihre Vergangenheit und ihr Leben und ihre Schwierigkeiten. Es wird ganz selten so ausgearbeitet wie in diesem Roman. Vielleicht versteht ihr, was ich meine. Und das alleine fand ich schon ganz großartig. Ich konnte dem Ganzen keine fünf Sterne geben, weil ich es eben sprachlich manchmal nicht so rund fand und da über manche Dinge gestolpert bin, wie ich es schon gesagt habe. Ähm, aber insgesamt war es ein sehr, sehr tolles Buch mit guten Themen, mit tollen, glaubwürdigen Charakteren und ähm, ja, irgendwie besonders. Ich kann es euch nur ans Herz legen, schaut es euch mal an. Es ist traurig, es ist manchmal schwer, aber es liest sich trotzdem gut, interessant und eben auch spannend durch diese Familiengeschichte, die dann langsam entschlüsselt wird. Ich lege es euch ans Herz. Also ich fand es wirklich gut, mir hat es sehr, sehr gefallen. Und es ist, wie ich finde, auch mal wieder ein Buch, das einem so ein bisschen in, im Gedächtnis bleibt und wo ich mich zumindest manchmal erwischt habe, wo ich dran denke und drüber nachdenke. Das ist ja immer ein ganz gutes Zeichen. Wie immer, schreibt mir doch gerne, ob ihr das Buch schon kennt, vielleicht ob ihr auch was anderes von der Autorin kennt, ob ihr Bevor ich sterbe schon gelesen habt, denn eigentlich steht es auf meiner Wunschliste, aber irgendwie hatte ich dann doch nie so richtig den Drang, das zu lesen, was sich jetzt schon definitiv geändert hat. Und äh, ja, das war auch schon alles, was ich zu diesem Buch zu sagen hatte, was irgendwie relativ viel war in dem Fall, aber es steckt auch einiges drin. Und äh, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!